সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন যেখানে আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন ধারাবাহিকভাবে আলোচনার আমরা জীববিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো ধারাবাহিকভাবে আলোচনার আজকে তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম তো এর প্রিভিয়াস বা বিগত ভিডিওগুলো কেমন লাগলো আপনাদের আপনারা সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি পারেন সবাই শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দেবেন তো আমরা গত ক্লাসে সর্বশেষ আলোচনা করেছিলাম জীববিজ্ঞানের কোষ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কোষের প্রকারভেদ দেখেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব কোষের যে বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো আছে সে অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো আমরা চলেন সরাসরি চলে যাই আলোচনায় তো আমরা যখন কোষ বলেছিলাম আমরা কোষকে বলেছিলাম জীবদেহের গঠন এবং কাজের একক আমরা সেখানে বলেছিলাম একটা বাস্তব কোষের উদাহরণ হচ্ছে একটা ডিম তো আমরা সেই আলোকেই মূলত আজকে আলোচনা করব কোষের অঙ্গাণুগুলো নিয়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লেকচার আমাদের আজকের কারণ এখান থেকে প্রত্যেকটা চাকরি পরীক্ষায় অনেক প্রশ্ন এসে থাকে কোষের অঙ্গাণুগুলো নিয়ে তো চলেন সরাসরি আমরা চলে যাই বোর্ডে কোষ নিয়ে আমরা লেখাপড়া করব এবার কোষের অঙ্গাণুগুলো নিয়ে তো আমরা যখন কোষের অঙ্গাণুগুলো নিয়ে লেখাপড়া করব কোষের অঙ্গাণু তো আমরা কোষটাকে প্রথমে একটু দেখব যে আসলে কোষটা দেখতে কেমন আর আমরা আজকে আলোচনা করব মূলত উদ্ভিদ কোষ নিয়ে তো আমরা কোষের অঙ্গাণুগুলো পড়তে গিয়ে প্রথমে দেখব কোষের চিত্রটা তো চলেন আমরা একটা আঁকি একটা উদ্ভিদ কোষের চিত্র আমরা আঁকব আমরা যেহেতু কোষটাকে তুলনা করেছিলাম একটা ডিমের সাথে এবার আমরা একটা ডিম আঁকবো হ্যাঁ এটা একটা কি ডিম তো আমরা যদি এর সাথে এরকম একটা ই দিয়ে দেই তখন কিন্তু এটা আর ডিম হলো না এটা দেখুন এটা কি হয়ে গেল কোষ হয়ে গেল আমরা ডিমের ক্ষেত্রে জানি ডিমের একটা বাইরের আবরণ আছে যাকে আমরা খোসা বলি ঠিক সিমিলারলি দেখেন কোষের বাইরেও একটা এরকম একটা আবরণ আছে একে বলা হয় কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি কোষ প্রাচীর তার কারণ আমরা ডিমটাকে কার সাথে তুলনা করেছি কোষের সাথে আর ডিমকে আমরা যখন সিদ্ধ করি ডিমকে সিদ্ধ করার পরে দেখবেন চামড়া বা খোসা সারানোর পরে তার নিচে পাতলা সাদা একটা পদ্মা থাকে ঠিক সিমিলারলি কোষের ক্ষেত্রে এরকম একটা পদ্মা থাকে এই পদ্মাটার নাম হচ্ছে কোষ ঝিল্লি আচ্ছা এবার ডিমকে সিদ্ধ করলে আমরা ঠিক ডিমের মাঝখানে এরকম একটা হলুদ অংশ দেখি যেটাকে আমরা বলি কুসুম আর কোষের ক্ষেত্রেও ঠিক সিমিলার এরকম একটা জিনিস থাকে কোষের এই জিনিসটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস কোষের এই জিনিসটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস এবার আমরা ডিমটাকে সিদ্ধ করলাম মাঝখানে কুসুম দেখলাম এরপরে পদ্মা দেখলাম এই কুসুমের বাহিরে এবং সাদা পদ্মার নিচে টোটাল একটা সাদা অংশ থাকে তাই না তো এই সাদা অংশরও একটা নাম আছে মানে টোটাল কুসুমের বাহিরে এবং সাদা পদ্মার নিচে টোটাল যে আমরা যেটাকে প্রোটিন আকারে খেয়ে থাকি আর কি তো এই টোটাল সাদা অংশের একটা নাম আছে যার নাম হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আমরা সবাই জানি যার নাম হলো কি সাইটো প্লাজম আমারও আবারও বলছি তাহলে সাইটোপ্লাজম কোষের কোন অংশটুকু নিউক্লিয়াসের বাইরে এবং কোষ জিল্লির ভিতরে যে সাদা অংশটুকু সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যেই কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো থাকে যার মধ্যে এরকম একটা অঙ্গাণু থাকে যার নাম হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটো কন্ড্রিয়া আমরা সবাই জানি আমাদের পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে আসে মাইটোকন্ড্রিয়ার অবস্থান কোথায় তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার অবস্থান কোথায় কোষে সাইটোপ্লাজম কোষের মধ্যে এরকম একটা জিনিস থাকে যার নাম হচ্ছে রাইবোজম রাইবোজম 
এটার অবস্থান কোথায় হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন এর অবস্থান হচ্ছে কোষের সাইটোপ্লাজমে এরপরে কোষের মধ্যে এরকম আরো কিছু জিনিস থাকে এটাকে বলা হয় গোলগি বডিস গোলগি বডিস এটার অবস্থান হচ্ছে কোষের সাইটোপ্লাজমে এরপরে আমরা যেহেতু উদ্ভিদ কোষ পড়তেছি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে মাঝে মধ্যে এরকম একটা জিনিস থাকে এটাকে আমরা বলি প্লাস্টিড এই প্লাস্টিডের অবস্থান হচ্ছে কোষের সাইটোপ্লাজ এরপরে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে এরকম আবারও একটা বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা থাকে আর এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় কোষ গহবর কোষ গহবর আচ্ছা তো এইটাই ছিল মোটামুটি কোষের বেসিক জিনিসগুলো বেসিক অঙ্গাণুগুলো এটা একটা জিনিস ছিল এটা জেনে কি কোষ ছিল অবশ্যই এটা ছিল একটা উদ্ভিদ কোষ আচ্ছা এটা ছিল একটা উদ্ভিদ কোষ তো এই ছিল মোটামুটি একটা উদ্ভিদ কোষ তো চলেন আমরা সবাই আর একবার একটু দেখে আসি কোষের যখন আমরা চিত্রটা দেখলাম আমরা বলেছিলাম কোষকে আমরা তুলনা করেছি ডিমের সাথে আর ডিমের একটা বাহিরের আবরণ থাকে যাকে আমরা খোসা বলি কোষের ক্ষেত্রে ওই বাহিরের আবরণ থাকে যার নাম হচ্ছে কোষ প্রাচীর আমরা যদি ডিমকে সিদ্ধ করি ডিমকে সিদ্ধ করলে দেখা যায় খোসার নিচে সাদা একটা পদ্মা থাকে কোষের ক্ষেত্রে দেখেন এইরকম একটা পদ্মা আছে এই পদ্মাটাকে বলা হয় কোষ ঝিল আর ডিমকে সিদ্ধ করলে মাঝখানে হলুদ একটা জিনিস পাই গোল যার নাম কি কুসুম কিন্তু না কোষের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কি বলি নিউক্লিয়াস তাহলে ডিমের কুসুমটা হচ্ছে ডিমের কি নিউক্লিয়াস এরপরে এই নিউক্লিয়াসের বাহিরে অর্থাৎ ডিমের কুসুমের বাহিরে যে সাদা অংশটুকু থাকে প্রোটিন অংশটুকু কোষের ক্ষেত্রে সেই অংশটাকে আমরা কি বলেছি সাইটোপ্লাজম তার মানে সাইটোপ্লাজমের অবস্থান হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাইরে এবং কোষ জিল্লের নিস এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মূলত কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো থাকে তার মধ্যে থাকে হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে কি মাইটোকন্ড্রিয়া যার অবস্থান সাইটোপ্লাজমে এটা হচ্ছে রাইবোজম এটার অবস্থান হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে গোলগি বডিস এটার অবস্থান হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড এটার অবস্থান হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে কিন্তু সবগুলো সাইটোপ্লাজম মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় আসে যে এদের অবস্থান কোথায় এরপরে কোষের মধ্যে এরকম একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যাকে আমরা বলি কোষ গহবর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম উদ্ভিদ কোষের চিত্র দেখলাম এখন আমরা উদ্ভিদ কোষের যে অঙ্গাণুগুলো দেখলাম সে অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা প্রথমে যে অঙ্গাণুটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস কোষের কোন অংশটুকু ছিল আমরা যখন চিত্র দেখেছিলাম আমরা নিউ কোষটাকে তুলনা করেছিলাম ডিমের সাথে তো ডিমের আমরা যে কুসুমটাকে বলেছিলাম নিউক্লিয়াস তো উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বা কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটা কী জিনিস নিউক্লিয়াস হচ্ছে ওরকম উদ্ভিদ কোষের মধ্যে স্পষ্ট যে অঙ্গাণুটা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াস হচ্ছে নিউক্লিয়াসকে বলা হয় কোষের মস্তিষ্ক বা প্রাণকেন্দ্র এই নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন একজন ভদ্রলোক যার নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন তিনি আঠারোশো একত্রিশ সালে অর্কিড পাতার কোষে আমি আবারও বলছি এটা আসে মাঝে মধ্যে তিনি অর্কিড পাতার কোষে এই নিউক্লিয়াসটা আবিষ্কার করেন আচ্ছা তো এই আবিষ্কার করেন এবার আমরা দেখব সাধারণত যখন নিউক্লিয়াসটা দেখেছিলাম আমরা কোষ এঁকেছিলাম একটা সেই একটা কোষে যেন নিউক্লিয়াস কয়টা ছিল হ্যাঁ একটা নিউক্লিয়াস ছিল সাধারণত একটা কোষে একটা নিউক্লিয়াস থাকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আদার্স অন্য অন্য ক্ষেত্রে কী হয়ে থাকে আমরা জানি আমাদের রক্তকণিকা হচ্ছে কয় ধরনের তিন ধরনের একটা হচ্ছে লোহিত একটা শ্বেত আর একটা অনুচক্রিকা মানুষের রক্তকণিকাগুলো প্রত্যেকটা এক একটা কোষ তাহলে কোষ মানে তার মধ্যে কী থাকার কথা নিউক্লিয়াস কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বা রক্তকণিকার ক্ষেত্রে লোহিত এবং অনুচক্রিকার কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তাহলে আমি একটু লিখে দিচ্ছি কোন কোন কোষে এটা আসে মাঝে মধ্যে লোহিত ও অনুচক্রিকার কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না 
তাহলে একটা কোষে একটা নিউক্লিয়াস থাকে কোথায় কোথায় থাকে না লোহিত এবং অনুচক্রিকার কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে একটা কোষ আছে যার নাম হচ্ছে পেশি কোষ আমরা সবাই নাম শুনেছি এই পেশি কোষে আবার একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে পেশি কোষে নিউক্লিয়াস থাকে একাধিক আচ্ছা এই একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষগুলোর আবার একটা নাম আছে একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে বলা হয় সিনোসাইড খুবই আসে জিনিসটা একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে কি বলে পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন অনেকবার এসেছিল আমি আবারও বলছি একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষকে বলা হয় সিনোসাইড এবার আমরা যদি নিউক্লিয়াসটাকে দেখি একটা নিউক্লিয়াস যদি আমরা চিত্র আঁকি চিত্রটা হচ্ছে কীরকম নিউক্লিয়াসটা ছিল এরকম এরকম একটা নিউক্লিয়াস ছিল এই একটা নিউক্লিয়াসের অংশ থাকে চারটা ফার্স্ট এই যে বাইরের একটা ইয়ে থাকে পর্দা থাকে বা আবরণ থাকে আমরা বাইরের আবরণকে বলা হয় মেমব্রেন তাহলে যেহেতু নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এটাকে বলবো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তাহলে একটা নিউক্লিয়াসের চারটা অংশের মধ্যে প্রথম অংশটা হচ্ছে বাইরের পর্দাটা যাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এরপরে ভিতরের অংশটাকে বলা হয় প্লাজম যেহেতু নিউক্লিয়াসের সেহেতু এটাকে বলা হয় নিউক্লিও প্লাজম এরপরে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এরকম ডিপ একটা অংশ থাকে এই ডিপ অংশটাকে বলা হয় নিউক্লিওলাস নিউক্লিওলাস আর এরকম সুতার মতো প্যাঁচানো যে অংশগুলো থাকে এগুলোকে বলা হয় ক্রোমাটিন বাটাকে ক্রোমোজোমো বলে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি দেখলাম একটা নিউক্লিয়াসের কয়টা অংশ থাকলো চারটা অংশ আর এটাই ছিল একটা কি নিউক্লিয়াস সে অংশগুলো কি কি আমার আর আবার একটু দেখছি যে পদ্মা বাইরে যে অংশটুকু থাকে পদ্মা পদ্মাকে আমরা বলি মেমব্রেন যেহেতু নিউক্লিয়াসের এই জন্যটাকে বলি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তারপরে ভিতরের অংশটাকে বলা হয় প্লাজম যেহেতু নিউক্লিয়াসের এই জন্যটাকে বলা হয় নিউক্লিয় প্লাজম এরপর এরকম ডিপ অংশটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস আর এই সুতার মতো যে প্যাঁচানো অংশগুলো থাকে তাকে বলা হয় ক্রোমাটিন তাহলে এই চারটা অংশ থাকে এবার আসেন এই নিউক্লিয়াসকে আবার নিউক্লিয়াসের কাজ কি নিউক্লিয়াসের বেসিক্যালি কাজ হচ্ছে আমরা বলেছিলাম কিন্তু নিউক্লিয়াসকে কোষ বলা হয় কোষের মস্তিষ্ক ও প্রাণকেন্দ্র যেহেতু মস্তিষ্ক এবং প্রাণকেন্দ্র সেহেতু একটা কোষের যত যাবতীয় কাজ আছে যত যাবতীয় কাজ সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে কে নিউক্লিয়াস তো এই ছিল মোটামুটি নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা যদি ইয়েগুলো আবারও একটু রিভিউ করি তাহলে নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে কী কী জানলাম আমরা বলেছিলাম নিউক্লিয়াস কোষের মধ্যে একটা স্পষ্ট অঙ্গানোম নিউক্লিয়াসকে বলা হয় কোষের মস্তিষ্ক ও প্রাণকেন্দ্র এটা আবিষ্কার করেছিল বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন আঠারোশো একত্রিশ সালে অর্কিড পাতার কোষে আমরা তারপরে বলেছিলাম সাধারণত আমরা দেখেছিলাম এক কোষ এঁকেছিলাম একটা সেখানে নিউক্লিয়াস ছিল কয়টা একটা সাধারণত একটা কোষে একটা নিউক্লিয়াস থাকে কোথায় কোথায় যিনি থাকে না নিউক্লিয়াস থাকে না হচ্ছে লোহিত এবং অনুচক্রিকার কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না একটা কোষ আছে যার নাম পেশি কোষ পেশি কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে আর এই একাধিক নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষগুলোকে বলা হয় সিনোসাইড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন আর একটা নিউক্লিয়াসের চারটা অংশ থাকে অংশগুলোর নাম আমরা অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি আর নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে নিউক্লিয়াস কোষের সকল কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে